Zion House of Prayer for All Nations Moist Bridge presents God is for Explosion Course and Conference from 13th to 17th December. Hosts Reverend Solomon Kinyanjui. Guests Apostle William Masharia. Hawezi tulia, you did not hear me. Hawezi tulia. Rosa Wachawi Zikifanya Kazi Kwenu. You cannot keep quiet when you have fire. Come for your healing, miracle, and deliverance. Welcome, welcome, welcome all. All. Welcome to the world. Welcome to the world. Welcome to the world. Welcome to the world. Welcome to Sema naitisha na, na neema mahali hapa. Naanga iwe wazi tena baba. Na roho yote ya vizuizi tunakataa katika jina la Yesu. Sema amen. Nataka kuongea kuhusu long prayers. Ambia mwenzako long prayers. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapozungumza hivi kwa wiki tatu mahali kote nimeenda. Mungu amekuwa akinizungumzia mambo ya maombi marefu. Bwana asifiwe sana. Na nilipokuwa nikiomba kwa sababu ya, ya ibada ya leo na nikawa nikiambia Mungu nisaidie ni nini unataka tufanye kwa sababu ya kanisa. Still Mungu alinizungumzia na Mungu alinizungumzia through a vision. Niliona maono na nikaona kuna mtu alikuwa amesimama mahali na ni kama ilikuwa ni mambo ya familia. Na kwa sababu kulikuwa ni kama mambo ya familia, hakuna mtu alikuwa concerned na cha kinaendelea pale. Kuna mtu alisimama mahali pale na akadunga mtu kisu. Na watu wote wamemwangalia tu. Tena akarudi akachukua kisu ya pili akadunga mtu tena. Bati kando niliona mama moja muombezi amesimama alinua mikono. Aliomba kwa ndimi maombi marefu sana akisii Mungu na hakuna mtu alikuwa akishukulika mahali pale. Ndio nikauliza Mungu, ni nini tena unataka kwa ibada yetu ya Jumapili siku ya leo? Baadaye Mungu akanizungumzia tena, ninahitaji watu watakaosimama kwa muda mrefu kusihi Mungu ili Mungu aingilie na abadilishe vitu kwa sababu ya jina la Yesu Bwana asiwe sana. Ukisoma katika 1 Thessalonians 5:17, maandiko inasema ya kwamba, uh, maandiko inasema ya kwamba ombeni bila kukoma. Akasema ya kwamba pray without ceasing. Sasa ukisoma katika matendo ya mitume 12 mstari wa 5, maandiko inazungumza kuhusu pita. Inasema Peter therefore was kept in prison but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ya kwa babasi Petro akalindwa gerezani na lol kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake Petro. Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza namna hii. Tunapozungumza kuhusu maombi marefu kwa njia nyingine ni maombi ya mfulirizo. Tunapoongea kuhusu to seize to seize ni kusema ya kwamba ni communication ambayo unafanya ambayo haina mwisho ni kama leo ufungue mfereji na maji ni mengi na utungue hiyo tap maji yaze kumwagika bila kukatika there is a level whereby the church can pray na yombe maumpi ambaye haina kikomo maumpi ambaye ni ya mfulirizo bwana asiwe sana mfulirizo ni kusema nini ni kusema ya kwamba unaomba bila kikomo unaomba bila kukata unaomba bila kuizuilia unaiachilia itoke jinsi inatoka kwa njia nyingine ni maombi ambayo unafanya unazama kwa, unazama kuzama ni kuingia ndani kabisa bwana yesu asifiwe sana sasa ndio tukasoma mahali pale maandiko yanasema palipokuwa na majira kama haya katika matendo ya mitume 12 ni nini kilitendeka maandiko yanasema kwamba kuna mtu anaitwa john anaitwa 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 jacob jacob alishikwa na akauawa na hakuna kitu kanisa lilifanya aliposhikwa akaumizwa akamaliza na Herode maandiko inasema walifika mahali Herode akamshika Petro Petro aliposhikwa mara ya pili ama kwa mara nyingine kwa kanisa maandiko inasema ya kwamba kanisa kwa ujumla aliingia katika nyumba ya ndani na wakakaa kwa kanisa mahali pale na maandiko inasema wakaomba kwa juhudi juhudi ni kusema bidii nimekuja kuongelesha kanisa ya kwamba God cannot work with lazy people kuna areas lazima uamke wewe binafsi Kuna vitu vinaitwa individual efforts. Individual effort ni mahali unafanya bidii yako binafsi. Hakuna mtu anaweza kukuamsha usiku, na yeye unasema nitaamka usiku. Hakuna mtu anaweza kukuamsha asubuhi, unasema nitaamka asubuhi. Kuomba kunataka bidii, wakaompa kwa juhudi, kwa njia nyingine kwa bidii, kwa njia nyingine bila kukoma. Number 2, 
Jacob aliposhikwa maandiko yanasema hakuna kitu kanisa lilifanya hakuna kitu waombezi walifanya hakuna kitu kanisa ilifanya number 3 waliposhika Petro kanisa ikaamuka kwa juhudi wakaenda wakajifungia mahali wakasema huyu hatutaachilia ukisoma hapo chini maandiko yanasema kwamba Mungu alisababisha malaika wakashuka na wakafungua Petro na Petro akarudi katika ile nyumba ambayo watu walikuwa wakiomba Bwana Yesu asiwe sana. Ni kwa nini Mungu anataka watu wasimame kwa 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 kwa, kwa, kwa pamoja? Ni kwa nini? Number one, Kuna vitu vinaitwa ya kwamba a, 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 ya kwamba number one, Kuna vitu vinaitwa constant communication. Communication ni mawasiliano ya wewe binafsi na Mungu. Namba tu, kuna kitu kinaitwa the mind of God. Kuna prayer sabazo tunaezaomba tuombe mawazo ya Mungu Bwana asiwe sana. Sasa namba one, Jacob alipouawa kanisa hiku juu alikuwa ni one of the people ambaye walikuwa wamebeba huduma na neema ambayo Yesu alikuwa ameachilia kwa kanisa walinyamaza wakaachilia namba 2 Herode kwa sababu ya kisiasa aliona watu wamefurahia wakashangilia wameua Jacob namba 2 akasema nawacha nishike huyu mtu Petro na mimi nimuue namba 2 kanisa wakajua ya kwamba Yesu alikuwa ameweka maagizo na akasema ya kwamba juu ya wewe Petro kanisa litajengwa juu yako na malango ya kuzimu hayatatikisika hayataiangusha bwana asiwe sana kwa nje nyingine Herode alikuja na tactic ya kuwa watu ambao wamebeba vision ya Yesu Jacob alikuwa ni visionary wa Yesu Alikuwa hapo Yesu akiwaambia nimewaachia kanisa kwa mikono yao. Alipogongo akaangushwa chini, wa kanisa ikajua ya kwamba kanisa ni kuharibiwa linaharibiwa. Waliposhika Petro ambaye ndiye alikuwa Yesu alizungumza binafsi ya kwamba ndiye atabeba vishoni yake, ndiye anabeba injiri, ndiye anabeba maono ya, ye, ya Mungu Bwana asiwe sana. Wakajua basi wakiwa Petro kanisa imeenda, kazi yetu imeisha. And this, that is the same way today in the church. Nimekuja kuangalia siku ya leo, tumezunguko na watu wengi hawana mzigo ya kanisa. Tumezunguko na watu wengi they cannot pray for their pastors. They cannot pray for their leaders. Nimesikia roho Bwana akiongea hapa kwa maombezi, akasema tunatumia vinywa vyetu vibaya. Kuwa na weakness sio kitu kubwa. Hata Yesu alikuwa na wanafunzi walikuwa na weakness. Kuwa na udhaifu sio kitu ya kuachilia kanisa. Kuna watu wengi wajakamilika na kama mtu ambaye amekamilika ni mtu ambaye amekufa. Any time you die wewe umekamilika huna shida. Hauna shida yote mahali hapa dunia hii. Lakini as long as tuko hai, bado tuko na weaknesses. Yesu alizunguka na kina Judas na walikuwa pale wanafanya huduma. Yesu alikuwa na wengine hapo wakina nani? Akina Petro. There are times they were told to pray and they did not pray. Akamwambia huwezi omba tayari sali moja. Sometimes Petro alijazwa roho na sometimes roho wa Mungu alitoka ndani yake. We have the same people in the church. Wanaweza kuwa wamejazwa roho leo na kesho wako kwa dunia. Wanaweza fanya makasoro makasoro. Sio sababu ya kuongelea sio sababu ya kuweka baraza huko there is a time there is a big disagreement kwa, mit, ma, ma, kwa, 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 kwa wanafunzi wa Yesu kuna wakati walikaa waka disagree Paulo akasema hao watu wamekuwa wanafiki Petro anaenda kwa mataifa na akirudi huku anatuchanganya changanya hapa wakaketi chini wakafanya mkutano wakaanza kuongereshana mahali pale wakasema hiki kitu sio mzuri ni huyu Jacob ndiye alimaliza mambo hayo ndiye alika hapo chini akasema hapana hata kama kunai maneno tutengeneze tusuruishe sometimes disagreement kwa church sio kitu ya kuvunja kanisa sio kitu ya kufanya utoke church sometimes watu huwa wanakazo wanakwazo wakina Petro alikwazwa ukisoma hapo alikuwa kwa injiri akashikwa akafungwa Jacob aliuawa kwa injiri bwana Yesu asiwe sana bwana Yesu asiwe sana haikuwa ni kitu ya kuwasumbua kwa huduma bwana asiwe sana lakini kanisa lilipoona ya kwamba Petro ameshikwa maandiko inasema waliingia wakafanya maombi ya pamoja wakashikana mikono wakaomba maombi ya juhudi maombi ambayo haikuwa na kikomo wakasema baba Petro hatumwachi shetani Petro hata uwawa wakazama wakajifungia kwa nyumba wakamlilia bwana wakaomba waka intercede wakasema bwana tunakataa huyu limwachia kanisa wametulia jacopo petro hata uwawa leo ninainua manabii mahali hapa ninainua intercessors mahali hapa ninainua wachungaji mahali hapa na tunaachilia roho ya maombi watu ambao wataomba masaa mawili masaa matatu masaa manne watu ambao watazama watakaa kwa presence za bwana wakiambia baba enough is enough mount zion itakombole Mois Bridge itakombolewa kanisa halitafungwa ndoa zitapona biashara zitaachiliwa pokeyo neema kwa jina la Yesu Bwana Yesu asiwe sana watu ambao wanaweza kaa tena au asibere za Bwana maombi ya saa hizi ukiangalia imesombwa na mambo mengi tuna watu kwa kanisa they cannot pray for 10 minutes kuna watu kwa kanisa they cannot pray for one hour Yesu alienda kwa mlima 
akabeba the best team yake ya wanafunzi 12 alafu akagawa kikundi cha kwanza akaiweka nyuma kikundi cha pili akaisongesha akina petu wale the best hapo hivi ni kama hapa tu kwa church sisemi nyinyi ni wabaya lakini ukiona umepatiwa kwa uongozi kidogo kwa church ni kusema umesongeshwa karibu na pasta sasa wale wako huko nyuma sisemi amko na shida hata nyinyi mnatusaidia sasa akarudi tena akatoa kikundi kingine akakisongesha mbele akamwambia twendeni muniombe aliporudi aliwapata wamerara aliuliza petro you cannot pray for one hour kwa njia nyingine hawezi omba maombi marefu kuna maombi ya dakika kumi hawezi badilisha kitu kuna maombi ya, ya nusu saa sometimes hawezi badilisha kitu kuna vitu Mungu anataka watu wakae mbele yake kwa kuzama kwa njia nyingine walizama kwa maombi marefu Bwana Yesu asiwe sana sasa leo ukiangalia maombi zetu ziko na interference ya simu Unaona mtu ako hapo anaomba na kisimu kiko hapo. Unakwaza kiko na ringtone mpaya kama sijui ya nini. Ako hapo hivyo na kiaramu kingine hivyo. Ati ni kuomba U- utafikia Mungu nini utakachi mbingu lini? Utazama lini? Nataka kuambia namna hii number 1. Every time unapoenfanya maombi marefu mbele za Bwana. Number 1 kuna personal deliverance. Number 2 ina provoke gifts kufanya kazi. Number 3 uwe inasababisha kusikia sauti ya Mungu vizuri. Namba 4 hapo ndio mpingu huwa zinafunguka. Mbingu zikifunguka, Roho Mtakatifu anachukua programs zako, anatoa programs za wanadamu ndani yako. Ndio utaanza kuomba vitu ambavyo hujasikia. Ndio utaona watu wanalia, wengine makamasi inatoka, wengine wamerara hapo chini, wengine wamezama. Namba 4 ina provoke anger ya manifestations za angels. Malaika wanashuka mahali pale. Walipomba mahali pale maandiko inasema waliprovoke malaika wakashuka wakaenda wakafungua Petro binafsi Petro alifunguliwa na malaika kwa gereza sasa leo kwa ibada zetu hata malaika hawako angels walienda wapi ungesoma wakati huo malaika walikuwa wanashuka kufungua watu ukisoma kwa biblia maandiko inasema Paulo na Sila walipofanya maombi usiku na wakachukua maombi marefu wakazama ndani maandiko inasema Mungu aliprovoke angels wakashuka wakakuja wakawatoa gerezani wakawafungua Petro the same same angels walikuja wakawatoa wakamfungua akaenda nyumbani Bwana Yesu asiwe sana sasa ninauliza ndugu yangu dada yangu roho na huduma ya malaika walienda wapi malaika wanaweza jack kwa kanisa wakati tutaprovoke anga ya maombi marefu wakati hii kanisa itajazwa na maombi marefu ya jema mahali hapa kuna vitu vitafunguka maombi marefu yakishuka kwa kanisa namba one healing inakuwa automatic manifestation ni automatic deliverance ni automatic ukombozi ni automatic kuna watu watu taombea hapa signs and miracles wonders zinakuwa automatic kwa church tuna provoke manifestation ya angels kuja kuingia mahali pale sasa kanisa la mitume liliposikia Jacob wao ameuawa ame hakuna kitu alifanya na ndio leo siku ya leo kwa church iko hiyo kitu. Watu wanasikia tu mashida kwa kanisa, hakuna mtu anaombea. Wanasikia kanisa yendi mzuri, ni kuita tu baraza tu watu watatu waine huko. Unaona ndugu yako anapitia tu challenge kidogo, hawezi muombea. Ni nani alikwambia tunaweza badilisha vitu kwa fitina? Ni nani alikwambia tunaweza badilisha vitu kwa baraza la watu kukaa chini wakidiscuss weaknesses za wengine? Nimekuja kusema ya kwamba tutakujua kwa watu ambao umebadilisha. Tutakujua kwa vitu ambavyo umesuluhisha. Tutakujua kwa watu ambao uliombea wakapona. Tutakujua kwa ndoa ambazo uliombea zikapona. Tutakujua kwa wagonjwa ambao uliombea wakapona. Tutakujua kwa maombi ambao uliombea mchu kabadilika. Hatutakujua kwa baraza la kukachi na kudiscuss watu. Hatutakujua kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ndio kitu ina, inafanya kanisa inasafa delay. Tuko na intercessors wazuri, tuko na watu wazuri, lakini muda ya kukambele za Mungu hakuna. Ah watu walikaa ukiangalia prayer life ya Yesu, alikuwa anaenda milima usiku. Leo watu wengi wamekatalia kwa comfortable zones. Wanataka kwa comfort zip. Ukiangalia wakati mwingine walikuwa wanaamka usiku wa maneno wanaomba. Leo kuna watu kuamka usiku ni shida. Ni shida hawezi amka. Ukiangalia walikutana. In fact hii maombi ya juhudi walipoona hivyo walikuja wakashikana mikono. Sasa wezi niambia hapa ati I'm praying ninaombea kanisa nikiombea kwangu. Kuna wakati tunakutaka hapa. Hata sisi watu tunaombea kwetu. Hata sisi watu tunaombea kwa barabara. Hata sisi watu tunaombea kwa nyumba zetu. Sasa hutaambia mchungaji ya kwamba pasta unajua kwa na neema ninafanyia maombi nyumbani hata kama sikuji hapa ambia mwenzako wakati wa Petro walikuja kwa kanisa wakashikana mikono wakasema Petro huyu hatumwajiri leo ninainua hiyo roho mahali hapa natangaza mifereji ya maombi ishuke mahali hapa ninainua wa mama ambao wataomba 10 hours wataomba 15 hours wataomba 20 hours ninainua hawa wazee ninavunja roho yote ambayo imekata roho na neema ya maombi kwa kanisa by force by fire tunapomwa 
hiyo roho tunavunja hiyo roho achilia anga ya waombezi achilia anga ya kanisa natangaza neema ya long prayers pokea hiyo neema kwa jina la Yesu tunafungua hiyo mifereji mahali anga yako ilizuiliwa ninavunja hiyo madhabahu ninavunja hiyo maroho achilia anga ya kanisa achilia watu wazame pokea hiyo neema pokea hiyo neema pokea hiyo neema pokea hiyo neema hey pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana sasa leo kanisa imeachiliwa nje ndio unaona watu wengi hawana shughuli na maombi Jiposta tumeka sheria mahali hapa na hii tuna implement bado wiki mbili. Wiki mbili zipite mahali hapa hakuna mtu yote atasimama kwa hii madhabahu ovyo ovyo. Lazima utaingia kwa system ya vision. Lazima utafika kwa maombi ni kuone kwa maombi. Lazima nitakuona kwa mikesha. Lazima nitakuona usiku. Au utaniambia pasta ninaombea kwa nyumba utuko kiroho mimi sitaki hiyo. Hiyo ni yako peke yako. Ah watu walifika pale wakaomba wakashika na mikono wakasema vision itafanikiwa. Sasa leo watu wamefurahia kanisa wachungaji wanapopigwa. Watu wanapotolewa kwa kanisa watu wanafurahia. Haujajua ya kwamba umoja ni nguvu. Haujajua ya kwamba mtu mmoja anafukuza mapepo elfu Watu wawili wanafukuza mapepo 10,000. Watu mia wanafukuza millions and millions of demons. Sasa watu wanafurahia. <laughs> Sidi nikwambia hata kwa kuna mahali kanaenda. Kanisa ya kwanza kulikuwa na group mbili kwa hiyo kanisa. Walifurahia wakati walinyamaza kimya wakati Jacob aliwawa. Sasa hapo wakina Jacob wamekatwa miguu. Wakina Jacob wameumizwa. Wakina Jacob wako nyumbani. Wamegongo wengine ni nguvu za giza, wengine wamegongo na madhabahu za kwao. Wengine wamegongo na nini na maroho mabaya. Unapata ndio hawa wamekaa kuna kitu wanafanya, wamenyamaza. Na unajua wakati watagonga kina Jacob wamalizwe, sasa ni Petro atafuatwa. Angalia aliye karibu naye mwambie, Petro hudumai ni nani? Muuliza tena Petro hudumai ni nani? Sasa wewe unaweza achilia Petro wako waende. Hawezi achilia, hata mimi siwezi achilia. Sasa walipona ya kwamba mambo sio rahisi. Yesu alisema binafsi ya kwamba chetani adui atampiga mchungaji, kondoo zitawanyike. Leo kuna watu hata nikitoka hapa mwezi biniende, hawatakuwa washirika kwa hii kanisa. Alesu wale wako na roho ya maundi zao ndani yao. Alesu wale wako na roho ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wamekuja church sababu ya huyo mchungaji yako mahali pale. Kuna wengine walitumwa na Mungu mahali pale. Nimeona watu wakitoka wakaenda kwa miji zingine, kanisa zikaisha. Kuna pastor rafiki yangu alitoka Eldoret akaenda Nairobi. Alipo hand over kanisa kwa mwingine, watu walitoka wote kwa kanisa wakaenda. Sasa kanisa limeanza upya. Si ati kwa sababu pastor alifanya makosa, sio makosa alifanya, ni Mungu alimuelekeza ende. Lakini kuna watu wamekuja kwa huduma sababu ya Mungu. Walitumwa na Mungu na hiyo roho hapo. Hawezi toka mahali hapo. Sasa kuna wengine wako pale juu ya pastor tu. Wacha tuende sababu tuna pastor wetu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nimekuja kuongea mahali hapa, adui anaweza piga kiongozi. Adui anaweza piga wachungaji. Na hiyo hiki tu tunaambia kila mara ombeeni viongozi wenu, ombeeni wachungaji, ombea kanisa, ombea haki na mama. Wengi nyinyi unajua ni nini watu nafanya? Kanisa ya matendo ya mitume walipofikia hiyo level number one. walipiga mchungaji wao Jacob, hakuna kitu walifanya. Waliposhika Petro ndiye alikuwa mkupo wa kanisa ndio aliamka wakaomba. Number two, tunaomba maombi marefu kwa sababu ya environment ambayo tunapitia. Ukisoma pale katika matendo ya mitume ine kuna kitu kilitendeka mahali pale Bwana asiwe sana wakati miujiza na majabu ilitendeka ukianzia pale 3 kuna mtu aliyombewa alikuwa kirema akaamuka akaenda Ukisoma chapter 4 ya matendo ya mitume waandishi mafarisayo masedikayo wakaamuka mahali pale walipoamuka mahali pale wakasema hapa bas hapa lazima tushike kanisa wakashika petro wakawapiga wakawapeleka gereza sababu watu waliokoka wakakubali kufanya chenye Mungu anataka. Watu wengi fact ukisoma Biblia inasema watu elfu tano waliokoka. Mafarisayo masedikayo wazee wa muji wazee wa dini wakaamuka wakapinga kina Petro. Wakaashika akamwambia Petro, hii kitu mnafanya kwa sababu gani? Petro akaanza kuongeresha. Hii tunafanya kwa sababu ni Mungu ameturuhusu tufanye. Namba 2 wakataka kuwakataza kufanya injiri. Wakasema hamuta tuzima kufanya injiri. Ukisoma matendo ya mitume ine. Hamuta tuzima kusoma injiri. Bwana Yesu asifiwe sana kufanya injiri. Wakawashika wakawapeleka kwa gereza. Sasa namba 2 hapa ya kwanza tumesema ya kwamba ni mfalme alikuwa akiua watu kwa sababu ya kisiasa. Na malaika walishuka binafsi wakapigana na hiyo mfalme. Kwa matendo ya mitume 4 ukisoma sasa ni roho ya wanadamu wanadamu binafsi wakaamuka kupinga kanisa wakawashika wakawapeleka jera nimekuja kusema usiwahi cheza na wanadamu kuna watu wako hapa kwa kanisa kuna watu wako hapa kwa soko sio mchezo wanacheza ukisikia watu wanasema kanisa litafungwa sio mchezo ukisikia watu wanapitishwa aibu sio mchezo 
Niliongea hapa siku moja sijui ni hapa ama ni wapi. Nikasema sometimes any time you preach total gospel, any time you preach truth, any time you preach ukatalia ukweli wa Bwana, number one, na wewe kuwa tayari kupingwa na watu. Kuwa tayari kupingwa na watu. Paulo alipohubiri, maandiko yanasema kwamba Mungu akashuka na watu wakafunguliwa. Kuna watu walimshika, alipopiga kare kama makamuchawi. Alikapiga akakaweka chini. Akasema wewe 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 mchai wewe umetabiri tabiri hapa kafukuza alifuta watu kazi. Kuna watu hapa tumeharibu madhabahu yao, wako na uchungu na kanisa. Kuna watu tumevunja miungu yao, wako na uchungu na kanisa. Wale watu ambao ule mtu ambaye Petro aliombea alikuwa kirema, alikuwa kiomba pesa. Leo ukikuja ta miji zetu za Nairobi, kuna watu wanatumia vilema kufanya biashara. Wanawatumia kuchukua pesa. Wanawatumia kama kazi. Kuna siku niliona kipindi kwa television wametoka mpaka Tanzania wanapeleka na watu wanawekwa kwa barabara wanatoa pesa watu wanakuja wanachukua ni kama biashara wakafuta hawa watu kazi ukisoma matendo ya mitume niwekee mahali pale Bwana asifiwe sana matendo ya mitume ine Bwana Yesu asifiwe sana ukisoma mahali pale utapata hawa ah, watu wakaza kuleta kisirani wakakuja pale masadikayo wazee wa dini mafarisayo wazee wa dini waandishi wazee wa dini wakaja wote wakasimama mahali pale Waliposimama mahali pale wakazuilia kanisa wakashika Petro. Namba 2, unaweza ubiri injiri kamili, usafe rejection. Watu wakutese tauni hii. Petro waliwekwa kwa gereza. Paulo alipigwa bakora. Namba 2, unaweza fanywa aibu. Kuna watu wamehubiri ukweli wamefanywa aibu. Wameongelea uongo wamepakwa uchafu. Nimekuja kuangalia kila siku niliuliza Mungu, hizi vita vingi kwa hii huduma yetu ni nini? Ni kwa sababu tumekatalia ukweli. Tumeambia watu ukweli. Tumeonesha watu njia. Kuna watu tumefuta kazi yao, tumewafuta kazi. Sasa ile kitu iko tu ni kutupaka uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walikuja kwa nyumba ya Mungu na nia zao wenyewe. Wengine walikuja kwa sababu pengine ni uongozi walitaka. Walitaka cheo kwa nyumba ya Bwana. Na ile cheo walitaka hawakupata. Wakafanya uadui kwa nyumba ya Mungu. Kaza kuharibia kanisa jina sababu ya cheo. Usisikie ushuda moja, mama moja alikuwa hapa kwa kanisa kumbe alitaka kunisavu hapa kwa meza hapa aniletee maji hapa tuletee chai hapa tuletee hapa atusavu na kwa sababu hakupata hiyo nafasi sasa leo ni adui wa Solomon tauni kila kada ya kenda anajua mali nilitoka nilikuwa na savu ma pastors na sasa si umekuja hapa umepata watu wa kisavu ambia mwenzako si umekuja hapa umepata watu wa kisavu na sipongea toka hapo enda huko nyuma umekuja umepata watu wa kisavu unafikiria nitatoa huyu hapa nikuweke wewe hapa na ulimpata hapo utajifundisha kukaa chini ya mwenyako mbele yako Umekuja hapa umepata wachungaji kwa kanisa. Unafikiri nitatoa wachungaji ni kuweke hapo. Utakaa chini hawa wachungaji. Umekuja umepata treasure kwa kanisa kihesabu pesa. Hata kama ulitoka huko ulikuwa treasure, unafikiri tutatoa hiyo treasure tukuweke hapo. Utakaa hapo chini ungoje nafasi yako. Sasa akatoka kwa kanisa. Sasa leo ananitukanaga tauni huko. Hata juzi aliambia watu Solomon ni kujipendekeza na jipendekezaga tu. <laughs> Sina shida na hiyo. Alikuja na maro zake za kutaka cheo akapata watu wakiwa hapo tayari sasa ni vita ni uchungu lakini nashukuru Mungu Chief Priest akasema ukisoma hapo ya kwamba kama watu ni Mungu wamewatuma watafanikiwa na kama ni wanadamu wamewatuma kazi ya wanadamu itaisha sasa kama we ni Mungu alikutuma hapa hiyo nafasi utaipata na utafanikiwa kama ulikuja juu ya roho ya wanadamu utapata shida mtupu utapata shida mtupu juu ya roho ya wanadamu sasa uko anazungukaka huko ndio hiyo. Anapigana, hata mwingine alipigania utresha na kila mahali. Alikokosa hiyo utresha akaanza kuongea kanisa ina pesa. Hapa kuna mamilionea wako hapo, watu wako na mashamba hapa. Watu Mungu ameinua hapa, ni ile watu wake ushuhuda hapa. Bana kuja tu kwa ofisi anambia pasta Mungu yangu isijulikane na wanafanya vitu vyao. Una suffer rejection of suffer shame. Sasa Petro akaongea akawaambia kwa ujasiri hapa tuwezi ama tutatoa hapa. Sasa u- ukisoma hapo sikia vile maandiko inasema. Na waliposikia wakambazia Mungu sauti zao kwa moyo moja. Kwa njia nyingine walipopingwa na wazee kwa muji. Walipopingwa na makuhani. Walipozuilia kwa njia nyingine wanadamu wanaweza simama wazuilie kanisa. Ni nini kitatoa roho ya wanadamu kwa anga ya kanisa namba 1? Ambia mwenzako namba 1 ni kutoho ya umoja kwa kanisa. Maombi ya juhudi mfulirizo inataka umoja kwa chachi. Na hiyo ndio kitu shetani anapinga kwa hii kanisa. Jonaona tunawaita kujeni tuombe amtaki kukuja. Kwa wale wanatutazama unawaita kujeni tufanye kesha hawataki. Ni adui anajua roho zikifunganishwa kuna kitu kitakuwa
kitatendeka. Kuna kitu kitatendeka. Kuna kitu kitatendeka. Namba 2 wakasema kwa sauti zao kwa moyo mmoja akisema Mola wewe ndiye Mungu ndiye uliyefanya mbingu na nchi bahari na vitu vyote viliomo wakasema Mungu wewe ndiye uliumba vitu vyote vya dunia hii ambia mwenzako Mungu ndiye aliumba vitu vyote vya dunia hii atawala wanatutukana ni Mungu aliwaumba atawala wanakonesha kidole ni Mungu aliwaumba atawala wakubaliani na wewe ni Mungu aliwaumba alafu anarudi anasema namna gani na wewe ulinena kwa roho mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatiri haya twende mbio bwana asiwe sana bwana Yesu asiwe sana wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri moja pamoja juu ya bwana na juu ya Yesu Kristo roho ya wanadamu wafalme wa dunia wakajipanga kuwapinga endelea Twende twende mpaka 31. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu aliyemtia mafuta. Eh twende twende twende. Ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusutia tangu zamani yatokee. Eh. Basi sasa Bwana yaangalie matisho yao. Ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Wakasema Mungu hata kama wanatutisha Mungu tujalie neema ya kunena neno lako kwa ujasiri. Bwana asiwe sana. Inua mkono wako sema baba yangu baba yangu. Ninaomba uachilie neema ya kunena neno lako kwa ujasiri. Neema ya kukutumikia kwa ujasiri. Akasema ukinyosha mkono wako kwa kuponya ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Namba 2 maombi ya mfululizo ina provoke anga ya miujiza maajabu. And that's why we are praying for that grace here in the church ya kwamba kuwe na miujiza kanza iponywe kuwe na miujiza macho zirejeshwe figo zirejeshwe mifupa irejeshwe niliona mhubiri mwingine aliombea mtu mkono mmoja ilikuwa mfupi ikanyoroka ikatoshana na hii nyingine signs miracles and wonders hata walipokuisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikitswa wote wakajoa roho mtakatifu wakaneno neno la Mungu kwa ujasiri sasa walipokuwa pale kwa corporate prayers maandiko inasema walipokuwa naomba maombi ya kuzama wakaomba wakaomba shake up ikashuka mahali pale ardhi kweki ilishuka mtu umekaa hivi wakaanza kutetemeka miguu kiti inarushorushwa juu inapomoka pomoka inaenda namna hii sasa uliza mwenzako we umejitenga unaombea kwako sio mbaya kuombea kwako ni mzuri sababu kuna there is time for everything hata mimi kuna wakati wananitoka kwa watu hata next week sitakuwa hapa Ninatoka kwa watu ninaenda kujitenga. Bwana Yesu asiwe sana. Na hata kama nitaenda sijasema ukuje kanisa, ukukose kuja kanisa. Wale mmezoea kuja kanisa sababu ya muhubiri. Mungu akuhurumie. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Walipokusanyika mahali pale, maandiko inasema ati kweki kashuka mahali pale. Sakafu ikaanza kutetemeka. Nguvu za Mungu zikashuka. Watu wakajazwa na roho nyingine mpya. Walipojazwa na roho mpya wa Bwana, wakanena kwa ushiri, kwa, 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 kwa ujasiri nguvu zikashuka mali wakanena kwa ujasiri sababu ya maombi ya mfululizo wakanena kwa ujasiri sasa turudi pale juu bali hapo matendo ya mitume tano a, 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 12 ya mini walipoanza kuomba maandiko inasema Paulo Petro alipofunguliwa walikuwa wamezama alipobisha mlango akabisha mlango akabisha mlango akabisha hawakusikia akabisha mlango akabisha mlango hawakusikia akagonga mlango hawakusikia lakini kulikuwa na kijakazi kimoja ninaweza sema ndiye alikuwa Asha mahali pale maandiko yanasema alikuwa anaitwa Roda Roda alipokuwa mahali pale ndiye alisikia akasikiliza vizuri akasikiza akajua kuna mtu anabisha mlango maandiko yanasema Roda alipotoka mahali pale alienda akaambia wazee nimeona Petro kwa mlango hapo hawakuamini akamwambia tena nimeona Petro kwa mlango pale hawakuamini ndiye akarudi wakaingia Petro mwenye akaingia ndani alipoingia ndani akawafanyia kwa kidole wakanyamaza akawaambia mimi Mungu amenitoa gerezani malaika wameshuka wamenitoa pale Bwana Yesu asifiwe sana ni nini kiliteleka mahali pale watu wanapozama hakuna concentration ya nje watu wanapozama roho wa Bwana huwasaidia kuomba watu wanapozama hakuna kushughulika na vitu zingine sasa nimeona watu tukiomba hapa watu wengine hata concentration hakuna kuna wengine wako kwa simu wengine sio wako mahali pale sababu mara nyingi hatuna muda wa kuzama sasa alipokuja akamwambia malaika wamenitoa ukisoma biblia hapo chini utajisomea ujimalizie malaika wakaenda kushughulikia mwenye alipinga kanisa baada ya maombi ya, ya, ya fulilizo ya juhudi Malaika wakashuka wakaenda kumshughulikia. Maandiko yanasema Herode alipofika mahali pale ilikuwa ni siku ya holiday yake. Ilikuwa ni siku ya ya, ya birthday yake. Akasimama mahali pale. Akaongea 
Watu wakasema ni miungu imeongea kwa inchi. Anaongea kama Mungu. Malaika wa Bwana wakakuja wakampiga. Akaanguka chini mahali pale. Alipoanguka chini hata hakuzikwa. Afadhali ananiye na Safira, tunaweza enda Israeli tuone kaburi yao mahali iko. Walichukuliwa wakazikwa wakapelekwa mahali. Maandiko inasema kuna wadudu wasijua mito chango chango, kwa njia nyingine maggots. Walishuka wakakula mwili ya Herode mahali pale, akaishiwa mahali pale. Tutapomba maombi ya mfurizo wa juhudi, kuna marozi zitaishia mahali hapa. Kuna roho za wanadamu zitaachilia kanisa. Wachawi wataachilia kanisa. Roho za ukanga na rimashata pazuka zitaachilia kanisa. Na Mungu anahitaji watu watakaosimama kwa pengo muda mrefu. Hey my God, walipoomba adui wa kanisa alianguka. Na maandiko inasema na neno la Mungu likaendelea. Walipoomba mahali pale, waliokuwa wameshika Petro pale kwa matendo ile, wanadamu walimwachilia binafsi. Kisoma pale wakasema, "Ah, watu tuwatoe kwa gereza." Maombi ya muda mrefu inaweza fanya watu watuachilie Moses preach. Kuna watu hata pa vita zetu sio za mapepo ni za watu. Tunapigwa na watu unawajua. Unapigwa na ndugu yako dada yako tunawajua. Unapigwa na makuhani ambayo tunawajua. Hata wakisimama waanze kuongea tunawajua. Wengine wetu tunapigana sisi wenyewe hapa tu. Wenyewe tunapigana tusi ati atuwajui tunawajua. Lakini ukitaka kushinda hiyo roho inataka mtu ambaye atasema enough is enough. Mtu ambaye atasema baba nimekuja mbele zako. Mtu ambaye ako na time ya kuzima simu. Uzime simu yako ujitoe hapo. Wambie Mungu nimekuja mahali hapa nataka kukulilia wewe Mungu. Mtu ambaye hatafikiria familia yake, hatafikiria kazi yake, hatafikiria position yake, hatafikiria tie ni nani tauni hii. Bana asiwe sana. Bali nimekuwa juzi nimekuwa na, na mama moja kwa ofisi hapo. Bali nimekuwa nikihubiri pastor mmoja kutoka kitaru. Kanambia Solomon umenichangaza sana. Kanambia mahali Mungu amekufikisha. Na mahali umefika. Ninashukuru kwa sababu sijaona kiburi ndani yako. Sijaona ukijinua inua hapa na kujikamba gamba hapa. Sijaona. Na niliambia Mungu hiyo kitu sitaki. Nimekutana na watu wanataka kutoroka. Nimekutana na watu wanakimbia. Nimekutana na mwingine hata hapa kwa banka hapa kwetu. Kaja ambia pasta na kuonaka kwa TV. Akaniangalia hivi ananisalamia. Ni kama amekutana na mara. Nani mtu wa kawaida inisumbui? Haifanyi chochote ndani yetu. Sasa wengine hapa tu vipawa kidogo tu, kakarama kidogo tu inakufanya unakuwa mwenda wazimu tauni. Zion House of Prayer for All Nations Moist Bridge presents God is for Explosion Course and Conference from 13th to 17th December. Hosts, Reverend Solomon Kinyanjui. Guests, Apostle William Masharia. Rom Takatifu. Hawezi tulia, you did not hear me. Hawezi tulia. Rosa wachawi zikifanya kazi kwenu. You cannot keep quiet when you have fire. Come for your healing, miracle and deliverance. Welcome, Welcome to all.